വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെംസ് പോക്സ് ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആണ് മറ്റൊന്നുമല്ല അതായത് കണ്ടോ പൊന്നസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അവൻ ഡോറ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് കോപ്പി റേറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തേ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ചേട്ടന്മാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മസാലയുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭവം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ബിരിയാണി തമിഴ്നാട് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ പറയുമ്പോൾ പാലക്കാട് ബിരിയാണികളുടെ വെറൈറ്റി മസാല ബിരിയാണി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് അവിടുത്തെ ബിരിയാണി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരുന്നുണ്ട് അത് അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റൈത്തയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പുതിന ചമ്മന്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് രണ്ടും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ദം ഇടുന്ന ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ എത്ര കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതും ചേർത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ആ ചിക്കനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡി ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സംഭവം ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുതിർക്കാനിടുക അതിന് ശേഷമേ വഴറ്റാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവാവുള്ളൂ ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാള ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടി കനമുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം കടായി പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക ഈ പാത്രം എന്താണ് എണ്ണ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം വേഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എണ്ണയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വലിയ തവിയിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക തുടങ്ങിയ ഓൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടോ അതെനിക്കിവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചേർത്തു അത് കിട്ടുന്നവർ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും ഇനി നമ്മൾ സവാളയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് സവാള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ കനം കുറച്ചായിരിക്കണം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളി കരിക്കാൻ നോക്കരുത് നല്ലോണം ഗോൾഡൻ നിറമാണ് എല്ലാ ഉള്ളിക്കും ഒരേപോലെ ഗോൾഡൻ നിറമാണ് അതുവരെ നമ്മളതിനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് അപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളിയിലേക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും ഓക്കെ അതെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒരേപോലെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പുതിനയും മല്ലിയിലയും ഈ രണ്ടും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിനയിലയാണ് കേട്ടോ പുതിനയില ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും അത് നന്നായി വഴണ്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക അതൊന്ന് ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാറി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോ മുക്കാൽ
അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മസാല നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു റോ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചുള്ള കണക്കായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചേർത്തിരുന്നു അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തു ഇനി അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്ന ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് വേണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബിരിയാണിയുടെ അരിയിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഉപ്പ് പിടിച്ച് കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറിൽ വരുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഐ മീൻ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക മൂടി വെക്കുക ഇടയ്ക്കെടുക്കുക വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ആ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി ഇതുപോലെ അരി മുകളിലേക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങണം അതുവരെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിക്കണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ അരി ഏകദേശം ഒന്ന് നമുക്ക് കടിച്ച അമങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും ഇനി ആ അതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ട അരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മേളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ് ദമ്മിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ദോശക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദോശക്കല്ലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേതാണ് നല്ലത് അത് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പ് കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചാണ് കയറ്റി വെക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇത് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൊത്തം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെമ്പ് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വേണം അതിനകത്തിരിക്കാൻ അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മിനിറ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ വേണം ഇങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും എവിടെയും വേവാതിരിക്കുന്ന ഇരിക്കത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളാണിത് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെയല്ല ഓരോ അരിയും വേറെ വേറെ വേറെയാണ് നിൽക്കുക കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടുതായുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോ